Tuta tutasoma leo kinasema mambo yanayompa mtu uzima wa milele au kwa lugha nyingine tukasema mambo yanayopa mtu uokovu e, hii ni series nyingine au mfuatano wa mahubiri yanayohusu habari za wokovu e, nitafafanua baadaye kidogo kwa nini tumeingia katika habari za wokovu tena wakati huu lakini tusome tufungue kwa maandiko twende katika matayo mlango ule wa 16 kimzo kwa mshafika hapo sasa msari ule wa 26 anasema kwani atafaidiwa nini mtu akiupata ulimwengu wote na kupata hasara ya nafsi yake au mtu atatoa nini badala ya nafsi yake kulingana na neno la Mungu huyu ni Kristo akinena kinywani mwenyewe huyu ambaye watu wanamuomba Yesu Kristo anamuomba anakuambia hivi kuna vitu unaweza kufanya duniani ni vingi lakini kinachozidi vingine vyote ni kwamba usipate hasara ya nafsi yako. Eh, hey, hicho ndio cha kwanza. Anasema itamfaidia nini mtu? Akiupata ulimwengu wote. Yaani kila kitu cha kwenye dunia hii akakipata. Kama ni mamlaka kayapata. Kama ni elimu akaipata. Kama ni kula na kushiba, kama ni kusafiri, watu wanapenda sana kusafiri, sio wanakimbia nini nyumbani kwao. Kama ni kusafiri ukasafiri kila sehemu lakini ukija ukapata hasara ya nafsi yako utakuwa umefaidi nini Sasa mimi nafikiri wewe Mkristo na mimi tunaweza kusema labda mimi tayari sijapata si, si hasara ya nafsi yako na nitafafanua maana ya kupata hasara ya nafsi na sihitaji kufafanua baada ya muda mrefu nifafanue sasa hivi kupata hasara ya nafsi ni kutokuwa na wokovu wa uzima wa milele Mtu yote ambaye hakupata uokovu alipokuwa bada na pumua hizi nafsi na akiwa ameshakuwa na ufahamu wa sheria ya Mungu anajua neno anajua ne jema na baya Biblia inasema huyo mtu amepata hasara nafsi yake kwa sababu itaangamia. Eh. Nafsi yake itaangamia. Ile siku watu wanapokuwa wako msibani ile yale majonzi unayoona siku mtu akiwa msibani ndio Yesu Kristo anayesema habari inaanzia pale. Anasema kwani itamsaidia itamsaidia nini itamfaidia utakuwa umefaidi nini umeupata ulimwengu wote wewe kwambie ulimwengu una vitu vingi vya kutoa vingi tu vizuri na Yesu sio kusema kwamba havijui ah najua anavifahamu msingi ni vyake eh anasema utakuwa umefaidi kitu gani hebu twende haya maneno ameyarudia pia katika kitabu cha Marko ni nadra sana neno la Mungu kurudiwa katika injiri tatu au nne kwa pamoja lakini huu mstari umerudiwa kwenye njiri tatu katika zile nne. Marko pia kwa kuandika Marko mlango wa nane, mstari wa 37 anasema hivi kuanzia 37 kwa kuwa itamfaidia mtu nini kupata ulimwengu wote akapata hasara ya nafsi yake <coughs> na akarudia akasema kwa lugha nyingine ni kama kuelezea maana ya hayo maneno je mtu atoe nini kwa ajili ya nafsi yake Mwe ni kwambie Tuanze na afya ya mwili huu unaoharibika. Mtu akwambia kwamba ufanye kitu chochote lakini afya yako iwe mbaya. E, u, uwe tajiri, umiliki majumba 20 lakini uwe umeparalyze. Itakuwa na faida. U, umiliki magari 30, maana nasikia kuna wezi wa TRA walikuwa na magari siji 19 singa. Lakini uwe figo hazifanyi kazi, utafurahia. Uta na huo ni mwili unaooza unaoharibika ambao hatimaye utakufa anyway lakini hutaki leo hii huo mwili upate hiyo hasara sasa Yesu hasemi huo huo nao anausema lakini anasema ile nafsi ya uzima wa milele itakayo simama katika hukumu ya Mungu hiyo ndio inaitwa hasara wewe kwa mimi unaweza ukaishi bila kuwa na hasara ya nafsi yako eh kutokuwa na hasara ya nafsi yako ni kuikabidhi nafsi yako kwa mwenye uzima wa milele ambaye ni Kristo. Ni kumwamini Yesu Kristo na kumkiri kwa kinywa tutakuja kuona vipengele. Kichwa cha somo na tunasema mambo yanayompa mtu uzima wa milele, mambo yanayompa mtu uokovu. Leo hii watu wanapenda kusikia, wewe kwambie maneno ya ajabu sana. Watu wanapenda hawana shida kusikia neno uzima wa milele, hawana shida nalo. Lakini kosea uambie habari za wokovu. Ah, unataka uniambie a a wokovu sitaki. Nakataa kitu kizuri ndugu yangu. Na naweza nikaoelewa kidogo kwa nini leo hii kitu kinachoitwa wokovu hao watu wanaojiita warokore wameuharibu wameufanya kuwa ni watu wanafiki wanaotembea wamevaa mavazi fulani twakungangaa wanafiki wenye kujihesabia haki peke yao na nini afu pia hawakuhamia hata Yesu Kristo wanaolazimisha kana kwamba matendo yao ndio wanawapeleka mbinguni 
Kwa hiyo nawafanya watu wengine wasiojua maana ya wokovu wa uogope wa ukatai. Wewe nikwambie wokovu maana yake ni nini? Maana yake ni kusamehewa dhambi hasa utakapokuwa umeondoka katika mwili huu nao nao haribika ukao umesamehewa dhambi ulipokuwa bado hai ili kusudi usije ukahukumiwa katika jehanamu ya moto. Hiyo ndio wokovu. Wokovu sio kusema kwamba utaishi duniani bila kugusa dhambi hapana maana na Biblia inasema je ni nani aliyejitakasa anaweza kusema kwamba hana dhambi? Mungu anachukia dhambi Mwana kwambie ukiishi duniani umeokolewa unaenda mbinguni ni safi kabisa lakini ukitenda hizo dhambi katika mwili Biblia inasema utajikuta unateseka maisha leo hii katika watu wanaoishi katika maisha ya kuteseka sana ni hawa wanaojita wameokoka Eh wanateseka ndio maskini kuliko wengine wote Eh kwa nini anataka kumchanganyia Mungu huu mwili huu Eh huu mwili huu unatenda dhambi. Hizi dhambi tunavyoendelea kuzitenda tena tukawa tunazifahamu. Nipo neema ya Mungu inaendelea kupungua katika mwili. Lakini neema ya uzima milele iko fixed iko ime, ime, iko kamili haiingiliwi na, ma, na maisha yetu ya mwilini hayahusu haya jinsi tunavyo mbingu safari yetu ya mbinguni. Haina uhusiano. Eh. Biblia inasema kilichozaliwa kwa roho ni roho na kilichozaliwa kwa mwili ni mwili na hivi viwili viko same tofauti vinaishi pamoja lakini vina safari ya tofauti. Mtu anapokufa, mtu anayemwamini Yesu Kristo Biblia inasema roho yake inapaa mbinguni kwa Kristo. Paulo anasema ni inatamani niende nikaishi pamoja na Kristo katika kitabu cha Wafilipi mlango wa kwanza na mwili unashuka chini katika katika udongo na kubadilika kwa mavumbi ka ulikotokea. Eh. Kwa hiyo Mungu anatukumbusha Kristo akisema katika milango yetu hiyo hiyo mistari hii Mateo 16:26 tunaiona hata kwenye Marko 8:37 na hata kwenye Luka sina muda wa kwenda huko kwa ajili ya muda Luka 9:25 anairudia nilishasema ni nadra kidogo au ni nadra sana kukuta njiri zote nne zinaongelea hoja moja eh huwa ni nadra lakini kama ni kitu kizito kinachoangalia wanadamu kinachoangalia uzima wa milele unaweza kukuta kimerudiwa kwenye injili zote. Ye, hizi injili zote tatu zimeongelea hicho kitu na anayesema ni Kristo. Mimi nafikiri kama mtu ana ufahamu kwenye moyo wake. Una una uelewa una ufahamu, unaweza ukachakata mambo ya yanayokuhusu. Nadhani huu ni mstari wa kuchokuwa kuchakata kwa kweli. Ki ukweli. Sio kuacha tu hivi. Yesu anasema, "Kwani utakuwa umepata nini sasa? Labda umeenda umekuwa kiongozi mkuu kwenye dunia hii. Labda umetoka ukawa na mali zote." na mali zilizo nyingi wanadamu huziacha duniani. Na sio zilizo nyingi karibu zote. Wewe waambia mali unazoweza kuenda nazo. Ni zile ambazo ulizitanguliza katika ufalme wa Mungu. Biblia inasema jiwekeni hazina mbinguni. Hawa watu wanaoishi katika kuamini utajiri, ku, ku, kuabudu utajiri, bila vitu huwa wanaviacha pale pale kama walivyovikuta. Je, mtu anaweza katoka hapa akasema, "Eh, hey, wale watu wanahubiri watu wasiwe matajiri, hatu yasema hizo. Mimi nataka niwe tajiri kama Ibrahim. Mungu wangu niwe tajiri kwa Mungu zaidi kabla sijaawa tajiri duniani." Eh, hey, kama una uwezo, mweke Mungu kwanza vingine vyote ukitaka unaweza kuwa tajiri namba moja kama Mungu wako ndo namba moja. Lakini ni ngapi ni wangapi natokea? Wewe kwambie si wajui. Kwenye Biblia ni wakuhesabu kwa vidole. Na mifano mizuri tunaitoa kwenye Biblia. Yesu anasema katika Luka mlango ule wa wa 12 alipokuwa anasema yule tajiri aliyekwenda aka mali mashamba yake akazaa vizuri akavunja gala lake akajenga magara makubwa akajaza ule e, yale mavuno mapya alafu akasema kula ushibe u, 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 kwa sababu umejiwekea hazina ya vitu vizuri e, Mungu anasema usiku huu wanaitaka roho yako akaondolewa akaviacha vile vitu Aliviacha Yesu anamalizia anasema ndivyo walivyo wanaojifanya wanaojiwekea utajiri duniani wasijitajirishe kwa Mungu. Kwa hiyo kwambie unaweza kujitajirisha. Hebu jitajirishe kwa Mungu mara ya kwanza. Jitajirishe kwa kusikia neno la Mungu liwe, liweke kichwani mwako. Jitajirishe. Eh, usipate hasara hii. Biblia inasema katika kitabu cha Mathayo mlango wa 6 mstari wa 33 tatu mwishoni mwa Mathayo 6 anasema tafuteni kwanza ufalme wa mbinguni na mengi na haki yake na mengine yote mtaongezewa. Wewe kwambie 
cheo Mungu anaweza kukungwezea. Leo hii kuna watu wanaabudu cheo, yuko tayari am, anamwita mwanadamu, anamwita Mungu wake ili anamlamba viatu ili kusudi awe wanaitwa chawa siku hizi hao watu. Ili, ili anakuwa ndio Mungu wake kile cheo na mwenye kumpa kile cheo. Ndio Mungu wake. Na hata akifanya menda kanisani, anaenda tu kama vile kutafuta kujionyesha onyesha lakini ndani ya nafsi yake ni cheo chake ndicho Mungu wake. Hapana mwanzo kapewa cheo mwanzo usipewe by the way anaitoa cheo ni nani Mungu wa mbinguni pia anainua watu anainua vitu watu kwenye vitu vya enzi vile ndio sasa leo tutahubiri mtiririko wa masomo yanayohusu wokovu tumekuwa tunagusa wiki iliyopita tulimaliza masomo manne yanayohusu mambo ya karama na vipao e Mungu anatuchagua na kutuwekeza kutue, kutue, vitu kwenye maisha yetu kwa ajili ya kujenga na kujenga dunia yake na kazi yake na kanisa lake wakati mwingine kuna mpaka vya mwilini vya ro, vya rohoni hivyo wote tukaviona na haya masomo manne yalikuwa yamefuatia masomo mengine sita yaliohusu mambo ya uzima wa milele lakini katika muktadha tofauti kidogo ule muktadha ulikuwa tofauti kidogo ulikuwa ni ni namna ilikuwa ni ni, ni, ni kama falsafa ya namna mtu anavyochaguliwa anavyoenda mbinguni anaje achaguliwa na Mungu kwenda mbinguni na ni yeye mwenyewe anakochagua kwenda. Lakini nilivyotafakari kasema hivi nimemaliza masomo ya wokovu. By the way, Biblia kuanzia mwanzo mpaka ufunuo. Vitabu vyote sina sita mambo ya wokovu yako pale. Kweli kabisa. Mlango wa nne tu peke yake watu walianza kuniitia jina la Yesu. Mlango wa nne. Eh na leo tutaona. Kwa hiyo nikaona kwamba kuna maeneo ya wokovu. Sio kusema kwamba ndio mara ya kwanza na yahubiri Eh nilishahubiri mara nyingi na karibu kila somo hata somo lililopita ile la ufunuo nimegusa habari za wokovu. Eh. N- n- kwa sababu na Kristo ndo amesema ndo cha kwanza anasema utakuwa uta umepata hasara iwapo una vitu vingine vyote lakini ukaokosa wokovu. Kwa hiyo hicho kitu ambacho Kristo ameweka namba moja, hebu ngoja na sisi tukipe namba moja hata kama tunaonekana tunarudia rudia. Eh hata kama tunaonekana tunarudia rudia. Eh. Kwa hiyo ili somo la wokovu ni ni, ni mtiririko tena wa masomo na somo wokovu bwana tuyaseme mara nyingi. Hemu tuyaache. Ya cheni tuyaseme mara nyingi. Eh. Cheni tuyaseme mara nyingi. Kwa kadi inavyoweza. Eh. Yamkini kuna watu watayasikia. Mm. Yamkini kuna watu wamezaliwa katika dini zao, wana miaka 30 40, wana na vyao kule, lakini watayasikia wataokolewa. Eh. Wiki hiyo na labda wiki mbili zijazo, huko katikati kwenye nimesha na masomo mengine yanayosokovu lakini mambo ambayo hayatupi wokovu watu wanadhani kwamba wokovu kuna vitu fulani wanavidhani kwamba ndio ndio wokovu wao kimsingi viko vingi ambavyo sio wokovu kuna mtu mwingine anadhani kwa kuwa kanisani anaimbia Mungu ndio wokovu wake ndio sio wako wengi kuna wamepotea kabisa wamepotea eh kuna watu wengine nitangulia kugusa hayo mambo kuna watu wengine anawaambia ana, mimi baba yangu na mjomba wangu sisi ni kanisa kwetu tuna masista watatu na mapadri wawili Binguni na ileke. Maneno kama haya. Eh, wale tangia babu. Wa, wazungu wa kwanza waliokuja, walimchukua babu wa zamani babu mkubwa. Yuko yani anajihesabia mbingu kwa watu walio kwanza wenyewe hawakwenda mbinguni hao watu kwa jinsi hiyo. Kama walienda mbinguni kwa kwa, kwa, kwa mapadri hawana mbingu hizo. Sasa na wewe unahesabu hivyo hapana. Biblia inasema kila mtu ataubeba mzigo wake fushi lake mwenyewe. Ayo kila mtu anashughulika na wokovu wake. Mtu ende sasa katika vipengele vipengele vi, vitatu lakini viwili ni kama vya utangulizi vile vile. Ni vipengele vitano. Naweza tuchukue vipengele vitano. Ni vingi kidogo lakini nikimbie kimbie kidogo katika vipengele. Vipengele cha kwanza, kitu cha kwanza kabla tuyasema wokovu, mambo yanatupa wokovu. Tuanze kusema kitu cha kwanza kinasema hakuna njia nyingine nje ya Yesu. Tuanze hapa hapo. Una wewe ukatafuta wokovu katika eh leo utaona hata kujisomea neno la Mungu peke yake haitoshi kuwa wokovu wako. Eh. Hata hivi. Kabisa. Hivi huwa nauliza swali. Ukisoma kitabu cha magonjwa na matibabu, kwa unachosoma sana unakuwa daktari. Hapita siku moja. Hata kama utakisoma sana unakijua eh vile vile unaweza kusoma sana Biblia lakini usipate wokovu. Na ni jambo zuri kusoma neno la Mungu. 
Sasa twende katika mambo. Kwanza kitu cha kwanza nasema hoja kwanza nasema hakuna njia nyingine nje ya Yesu. Hoja ni sichukue muda mrefu. Biblia inasema katika Yohana 14:6 mstari mwingine nitakuwa sifungue kwa sababu imekaa kichwani muda mrefu lazima tuihubiri kutokea kichwani. Anasema Yesu anasema mimi ndimi njia kweli na uzima mtu haji kwa baba yangu isipokuwa kwa njia ya mimi. Amefunga. Anasema kwamba ukitafuta kwenda kwa baba nje ya Yesu Kristo labda una rozali yako labda una maria wako labda una jumamosi zako labda una una, una sabato zako labda una anasema nje ya Yesu Kristo hakuna njia nyingine inaenda kwa mbinguni eh mambo yanatupa nguvu kwa kwanza ni Kristo nje njia katika Yesu Kristo Biblia inasema katika kitabu cha matendo ya mitume mstari wa 4 na mstari wa, wa mlango wa 4 12 matendo ya mitume 4 tuanze 11 matendo ya mitume 4 11 anaanza hivi yeye ndiye lile jiwe lililodharauliwa na ninyi waashi nalo limewekwa kuwa jiwe kula pembeni wala hakuna wokovu katika mwingine awaye yote kwa maana hapana jina jingine hakuna jina la bikira maria ndugu yangu naye nisikia naomba niongee hata kwa kulia. Paulo anasema niliwaambia maneno haya na hata sasa nawaambia kwa machozi. Naomba niongee kama kama kichaa. Biblia imesema yenyewe hakuna jina jingine. Leo hii kimbizana anza kuomba kupitia si kwa Bikira Maria si kwa nini? Mungu amekuambia hakuna jina jingine. Sina jina jingine, ni naro moja. Eh, sasa kati ya mwanadamu anavyofikiri na neno la Mungu la Biblia lipi tuliamini Amesema hakuna jina jingine eh? wala hakuna wokovu katika mwingine awaye yote kwa maana hapana jina jingine chini ya mbingu waliopewa wanadamu litupasalo sisi kuokolewa palo wokovu ni katika Kristo pitisha kwa vitu vingine na mara nyingi jitahidi kutokumwekea Kristo wasaidizi wasiokuwa na sababu. Mimi naye kuhubiri usiniingize katika hesabu ya wokovu wa Kristo. Sipo. Mchungaji wako hayupo, nabii wako uongo wa Arusha sijii sijii nabii mkuna hayumo. Mabi, maria wako hayumo. Rozari zako hazimo. Hakuna kitu kingine ni katika Kristo peke yake, amesema. Twende katika kitabu cha e, cha Yohana Yohana mlango wa, wa tisa au tuende okay sehemu nyingi lakini Yohana tusome Yohana tusome kumi. Kumi mlango ule wa tisa nasema hivi yeye mwenyewe anajishuhudia Yohana kumi tisa nasema hivi Mimi ndimi mlango hivi ukitaka kuingia ndani ya nyumba unapitia wapi unapitia madirishani unapitia wapi Sasa ukiwa na nyumba yenye mlango mmoja labda uivunje <coughs> Yesu anasema hivi mimi ndimi mlango hajasema mimi ndimi milango anasema mlango anasema mimi ndimi mlango mtu akiingia kwa mimi ataokoka hakuna wokovu nje ya mlango mmoja mtu anapita kwenye mlango mmoja sehemu nyingine anasema mimi ndimi njia kweli na uzima peke yangu hakuna mtu haji kwa baba Anatumi, sasa atumie mga gani amesema mimi ndio mlango mimi ndimi njia mimi ndio mimi ndiye mchungaji mwema hakuna wengine anasema wote walionitangulia walikuwa ni mwezi na wanyang'anyi yaani ukisikia kuna mtu mwingine anataka kukaa pembeni ya Kristo kujifanya kama anasema huyu ni mwizi na mnyang'anyi ne, ni mlango huu mstari ule wa kumi anasema hivi mwizi anasema mstari wa wa nane anasema wote walionitangulia ni wezi na wanyang'anyi kama kuna mtu mwingine yani hapa alikuwa anaongelea kwamba iwapo kuna mtu mwingine nje ya Yesu Kristo kuna nafsi nyingine sio sahihi mmache mtoto acheze ba em tu uesikiliza ibada tu twende kwenye ibada achana na mtoto em twende katika Biblia inasema twende katika Timotheo wa pili Timotheo wa kwanza mlango wa pili hapa nimechagua mistari michache iko mitano mikubwa lakini Biblia nzima iko iko wazi kwa msoma Biblia ukiniambia tutafuti mistari inayotuambia kwamba Kristo ndo ndo mwokozi pekee hakuna mwingine hakuna mtume hakuna aliyekuwepo hakuna malaika hakuna chochote hakuna mwingine hakuna yote hakuna 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 Biblia unaweza kupata mistari sio upungua 100 
lakini kwenye ibada moja kama hii uweze kupata uweze kuhubiri yote umechukua mitano eh iko mitano hapo na mingine inayofuata iko mingi eh kwenye vipengele vingine by the way anasema katika kitabu cha Timotheo wa kwanza langu wa pili mstari wa tano hata huna sihitaji kufungua pale unaweza kufungua lakini nitasema kichwani anasema hivi hakuna mpatanishi mwingine tuliopewa eh anasema tunaye mpatanishi mmoja tu mwanadamu Kristo Yesu eh watu wengine wanataka wakati mwingine kuambia ah Kristo tunataka tume, kama wayahudi na watu wa Jumamosi na wana hata Yehova witness wanajiita Yehova Kristo tunamweka pembeni tunashughulika na Mungu Baba Mungu anasema hapana upanganisho wangu niliopitisha katika Kristo ambaye nimempa mwi, nimemvalisha mwili wa, wa mwanadamu eh Biblia inasema katika kitabu cha Timotheo wa kwanza mlango wa wa pili tano anasema hivi anasema hivi kwa sababu Mungu ni mmoja na mpatanishi kati ya Mungu na wanadamu ni mmoja mwanadamu Kristo Yesu leo hii kuna dini nyingine zinataka ziunganishe zote zinaenda kwa Mungu mmoja Mungu anasema hapana tuna Mungu mmoja na mpatanishi mmoja je kama humtaki mpatanishi wa Mungu huyo Mungu mmoja anamfikiaje haipo huyo sio Mungu ambaye Biblia inamsema Mungu anayetambulishwa na Biblia an, an, anampatanishi mmoja anaitwa Kristo kwa hiyo kama ukiniambia kwamba kweli nataka tushirikiane tuna Mungu mmoja nitakwambia karibu sana tuko pamoja Mungu akubariki ndugu yangu ni, hata ukitaka tukakumbatiana namwambia he mpatanishi wako ni nani ah ni mtume fulani si jingambia si wewe si Mungu wako ni mwingine sio ehe na wewe mpatanishi wako ni nani mpatanishi wangu ni Kristo sawa wewe ni ndugu yangu kwa sababu Biblia inasema mpatanishi ni mmoja hakuna mwingine mimi ni naye Kristo lakini kuna na Maria nyuma yake anasema wewe mwongo eh hatuko pamoja Mungu wako sio Mungu wa Kristo eh ndicho Mungu alichosema kwa nini wakati mwingine tumchangaje Mungu Mungu anakuambia kwamba mimi na mpatanishi mmoja wewe unajiwekea wapatanishi wengine unajua jina jingine la Maria wa wa, wa, wa Katoliki anaitwaje anaitwa mediatrix mpatanishi wa kike eh mediatrix Me, mediator ni mpatanishi Kristo anajisi ya tume by the way eh Kristo anasema akamzaa mtoto mume anaitwa mediator au mpatanishi sasa wao wamejitengenezea ni kama aina fulani ya kuleta haki za binadamu kwamba hatuwezekani wote kwa mnachangua kiume peke yake kuna na wakike tunamtafuta na na wakike lakini tu, anakuwa Maria ndo mama yake anaitwa mediatrix kwa hiyo tunampatanishi tuna na mpatanishi mbada na wakike Biblia inasema hiyo ni uongo tunampatanishi mmoja mmoja tu eh mmoja tu mmoja nyingine kabla hatujaje kwenye mambo yanayotupa wokovu haya ndio haya ndio mambo yenyewe yanayotupa wokovu nikumwamini Yesu Kristo baba lakini tuende pale hoja ya pili nasema ukimwamini Yesu huwezi tena kutengwa naye Watu wengine wanadhani kwamba labda kisha upate wokovu ataenda nao kama 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 imani imani zao. Mtu anaweza kukuta amekuwa moto mwezi huu na mwaka huu ana he twende kwa Yesu, twende kwa Yesu. Baada ya muda mfupi imani kafu. Eh. Kwa hiyo anadhani kwamba kwa jinsi asivyokuwa asivyodumu na Mungu na Mungu hadumu naye hapana. Mungu anasema mtu nikisha maandika kwenye kitabu changu cha uzima wa milele, huyo ni milele. By the way neno milele hivi ukisha sema ni uzima wa milele alafu kasema ah, lakini huu ni uzima wa milele isipokuwa usipo nenda vizuri utakoma utakuwa umeisha basi itakuwa ni uongo kwa sababu haukuwa milele ilikuwa ni wamda ilikuwa temporary inasema uzima ukiwa ni uzima ni wa milele kama sio uzima basi sio wa milele kisha itwa uzima ni wa milele biblia inasema katika kitabu cha warumi mlango wa nane mstari wa mwisho pale mstari wa 38 warumi 8 38 ningeza kusoma hata warumi 8 35 lakini nisome sehemu moja anasema hivi kwa maana nimekwisha kujua hakika ya kwamba wala mauti mtu mwingine anasema ukijiua unakuwa umepotezwa kwa wokovu kwani kujiua si ni mauti kujiua ni mauti sio mauti anasema hivi wala mauti wala uzima wala malaika wala wenye mamlaka wala yaliopo 
wala yatakayo kuwepo wala wenye uwezo wala yaliyo juu wala yaliyo chini wala kiumbe kingine chochote hakitaweza kututenga na upendo wa Mungu ulio katika Kristo Yesu wao wokovu kwa hiyo kulingana na neno la Mungu mtu anapokuwa amepata wokovu hautenganishwi lakini leo imani nyingi zenye ki zenye zinazojiita zimeokoka wanakuambia ukiacha kwenda kwa mchungaji wako aliyekupa wokovu umeupoteza tayari yani usiposali kwake kwa maana eh yani ni, ni kumpungukia Mungu rehema kweli kweli ni na ni ujinga msingi kusho unakuwa ukusoma maandiko Yesu aliwaambia ma, mafarisayo anasema mwapotea kwa kutokujua maandiko usipojua maandiko unapotea eh dokimani eh ukisoma katika nilikuwa nisome sehemu nyingi lakini ajili hamna waje niende sehemu chache labda natamani niasome natamani waje niasome yote hebu tuende katika kitabu cha Yohana eh tuko kwenye Warumi nienda kushoto kidogo tutakuta matendo ya mitume kutoka matendo ya mitume tutaingia Yohana eh kutoka Yohana okay Yohana 10 Yohana 10 tushakuwepo kipindi fulani mwanzo pale lakini turudi pale Yohana 10 ishirini na nana anasema hivi nami nawapa uzima wa milele hilo ndio jina jingine la wokovu jinsi vitu vinavyotupa wokovu ni nini wa kwanza ni Kristo eh ni atuma, nami nawapa uzima uzima wa milele anayokupa ni Kristo katika kumwamini katika kumkiri kwa kinywa eh anasema hivi katika kulitia jina la Yesu anasema hivi wala ha, hawatapotea kamwe neno kamwe anaki ni milele jina jingine hawatapotea kamwe wala hakuna mtu atakai wapokonya katika mkono wangu wewe ngwambie tunapookolewa hatumshiki Kristo na nani msikiliza vizuri anayetushika ni Kristo hata mwenyewe ukitaka hivi ukishikwa na mtu amekushika labda labda ni polisi amekushika mkono uka, si mpaka kuachie na utatoka eh Kristo anasema mimi nimekushika milele Wewe hata kuna watu wengine anataka tu pana Kristo nimechoka sitaki kukaa tena Mungu anasema pana mimi ukishaingiza mkono nimekushika. Na anakuambia sikushiki mimi maana kushika ni baba yangu kimsingi. Anasema hivi, msari ule wa 10 na wa wa, wa 20 anasema baba yangu. Huko mzazi anasema hakuna atakaye wapokonya katika mkono wangu. Wao ni msari wa 28. Msari wa 20 anasema baba yangu aliyenipa hao ni mkuu kuliko wote wala hakuna mtu awezaye kuwapokonya katika mkono wa baba yangu kwa sababu na baba anakuwa pale hatutenganishwi sasa mimi na baba tu umoja hii ni wamoja wokovu ni wamoja eh na unapatikana kwa jina yani wokovu huko specific yani sio vitu vya kwenda tu ule huko ah una njia moja una milele moja una mbingu yani ni kitu kuna Mungu mmoja lakini leo hii watu wanaamini katika sijui Buddha sijui wa Hindu wana vitu vyote hapana Mungu anasema Mungu ni mmoja njia ni mmoja mwokozi mmoja mpatanishi mmoja kila kitu mmoja Kristo Sasa twende tuangalie mambo matatu ambayo tukiyaenenda hayo matatu lakini naenda kwa haraka sio karibu na maliza tipsi mambo matatu ambayo ni katika hayo ndipo wokovu unapatikana na hayo matatu ni kama utatu mtakatifu wa Mungu. Huwezi kayatenganisha yameshikana. Isipokuwa angalau tunachokiona tukiwa nje tunaona kitu gani. Ngoja niataje hayo mambo matatu kabla sianza hata kurudi. Hicho kwanza ni kitu kinaitwa kumwamini au kumtumaini au kumsadiki Kristo. Kuamini hicho kitu kinatokea wapi? Moyoni. Kwenye ufahamu wa mwanadamu. Kumwamini lugha nyingine ni kusadiki, nyingine ni kutumaini. Ngoja kwambie sio watu wengi wanao mtumaini Kristo kwenye uso wa dini kabisa na kuhakikisha sio wengi maana watu wengi Kristo yuko mdomoni mwao lakini hayuko katika mioyo yao e, Kristo amejaa mdomoni eh e, e, Yesu Yesu na Maria eh wako wengi lakini hayumo moyoni kwa nini kwa sababu Biblia inasema je watamwaminije wasiyemsikia watamsikiaje wasiyehubiri watahubiri waje wasipotuma watatumaje eh Mungu anasema lazima kitu ya kwanza ipitie ni vitu vingi vinameshikana lakini vyote vinaishia katika kumamini Kristo. Eh. Yeah. Anasema hoja tu, kwa hiyo tunaona kitu ya kwanza ni habari za kumwamini, kumtumaini, kum, 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 kumsadiki. 
kama mwokozi wa pekee eh kitu kingine ambacho kinatupa wokovu mbali na hiyo hilo neno ndilo linaanza of course inaanza na kusikia hilo sikuliweka kwa sababu uwezo kaamini kitu kisichokisikia lakini kitu cha pili au tukio la pili ambalo limeshikana na hayo linalotumika na Biblia ni kitu kinaitwa kumkiri bage kuamini mara nyingi inafanyika moyoni kusadiki na afanyika moyoni kutumaini ni yani vitu vyote vinafanyika ndani ya nafsi havionekani mtu anje havioni lakini Mungu anaviona Mungu anaona mioyo yetu lakini ha, kitu kinachoonekana na wanadamu na Mungu anakitaka kifanyike ni kumkiri na sio lazima watu wa kuona unakiri hapana ndio sababu unaweza kutoka hapa kuingia kwa chumani kwako ukamwamini Yesu Kristo ukamkiri kwa kinywa eh inge kwa vizuri kikiri watu wakiwepo kwa sababu ukiwa duniani unahitaji uwe na ndugu katika Kristo wajue kabisa jamani huyu mwenzetu tulimuona na kiri nani unapata ushirika lakini hiyo haitoshi hiyo ni ushirika tu wa duniani ushirika wa Mungu inatosha tu kumkiri ukiwa peke yako hata ukiwa gerezani watu wasikuone bado ni kumkiri kinywa kitamke wewe kwambie hii kumwamini Yesu Kristo jina jingine ni kuomba msamaha mtu yote Unao hivi ulishawahi kuona mtu anaomba msamaha moyoni hatamki kwa kinywa chake. Unakutana na mtu umemkosea afu yuko moyoni anafikiri jinsi ya kuomba msamaha. Yuko anaomba msamaha kinywa lazima kiusike. Lazima kuusike kumkiri Kristo. Eh. Kukiri kama yeye ndio mkomozi ndio mwenye kusamehe. Na kitu cha tatu kuamini, of course hatua kwanza kusikia leo leta kuamini, inafanyika moyoni, kukiri inafanyika kwa kinywa. Jina jingine linalotumika pale inaitwa kuliitia jina la Yesu. Haya maneno matatu yanatumika. Kumwamini, kumtumaini, kumsadiki, kumkiri na kuliitia jina lake. Hivyo vitu vitatu vikifanyika. Na huku tumeona kwamba havifanyiki kwa Yesu vikafanyika na kwa mtume na kwa Maria na kwa wengine. Vikifanyika kwa Yesu Kristo peke yake, huo wokovu umepatikana. Basi. Umepatikana. Wewe kwambie kama kuna mtu atashindwa kuelewa na anaongea lugha ya Kiswahili akashindwa kuelewa mahubiri atakuwa na bahati mbaya. Tumejaribu kuyaweka wazi wazi kwa kadi inavyowezekana. Biblia inasema Bwana ameufundua wokovu wake machoni kwa mataifa wazi wazi. Anasema Yesu anasema mimi sikunena kwa asiri nendeni kawaulize watu walionisikia nilinena wanapokusanyika wayahudi wote. Anamwambia Pilato. Eh. Anasema mimi injili yangu ni ya wazi wazi mwenye kusikia na sikia. Amen. Eh. Yeah. Lazima kwa hiyo tunakuja tumeona vitu vitatu vinavyotupa wokovu ni kumwamini, kumtumaini, kum, eh, kumsadiki. Hiyo ndio hoja ya kwanza. Hoja ya pili ni kumkiri kwa kinywa. Na kumkiri kwa kinywa mara nyingi jina lake jingine ni kuliitia jina la Yesu. Hiyo vitu vitatu vikifanyika au viwili katika hivyo kumwamini na kumkiri au kumwamini na kuliitia jina la Yesu Kristo wokovu umepatikana. Eh. Yeah. Hoja hemu tusome kutoka katika katika tena haraka haraka maandiko haya fungua biblia sio kazi rahisi sana Ma, matendo ya mitume 16:29 nasema hivi matendo ya mitume 16:29 na 30 matendo ya mitume 19 ah 16 16 yani same nimesema 16:29 nasema anasema akataka taa ziletwe akarau akarukia ndani akitetemeka kwa hofu akawaambia Paulo na Sira huyu ni askari yeye kwa amekamata na kuwafunga Mungu akafanya muujiza wakati mwingine Mungu huokoa watu katika miujiza unajua wakofu wa Paulo wa Paulo ulipitia katika muujiza eh aliona ule mwanga na ile ngurumo anasema kisha akawaleta nje akasema bwana zangu yani pasa nifanye nini nipate kuokoka eh Unadhani walimwambia kwamba muamini Maria? Hapana hiyo ni injili ya wanadamu. Walimwambia nunua rozali haraka sana waanze kuisoma. Hapana. Walimwambia tafuta kanisa zuri uingie pale huo unasali pale. Hapana. Eh. Walimwambia subiri huwezi kuokoka ukiwa bado duniani mpaka utakapokufa. Hapana. Walimuonyesha njia ya wokovu usiku kule ule akiwa bado hai na aliendelea na shughuli zake pale Filipi. Aliendelea kuwa askari lakini ameokoka. Lakini katika mwili alikuwa anafanana vile vile kazi, alikuwa anavaa sare ile ile naamini. Kesho yake aliendelea kuvaa sare ile. Lakini alimwamini Yesu. Mimi nasema wakamwambia, sikiliza wajibu waliompa maana. Huyu mtu anauliza nifanye nini nipate kuokoka? Je, hilo sio swali zuri la kuuliza wanadamu wa leo? 
Maana yeye alikuwa anatakiwa aulize hivi jamani nifanye nini nipate kuokoka. Mungu anampa anawapa jibu alilo aliyowapa askari huyu wa Filipi. Anasema hivi mstari wa 30 na moja Wakamwambia muamini Bwana Yesu nawe utaokoka pamoja na nyumba yako. Hawakutaka wako kubaki wa baba. Wanamwambia hakikisha na ndugu zako na watoto wako na mkeo na nyumba yako. Eh. Hawakumwambia kitu, walimwambia muamini Bwana Yesu. Wewe mwambie kitu kinachotoka kwa huko ni kumwamini Bwana Yesu. Na haitu kwamba kumwamini Yesu Kristo kwamba ni Bwana, ha, ni kumwamini Bwana Yesu Mr. Kristo. Mr. ni Bwana. Eh. Yeah. Yohana mlango tulikuwa kwenye matendo ya mitume. Leo ndacheza kati ya hii acha kwenye injili ya Yohana. Injili ya Yohana ni injili ya, ya imani kuu. Eh, hem tusome Yohana sehemu kadhaa. Yohana 11. Mimi sasa ni kazi yangu kwenda haraka. Yohana 11:21 26. Yesu alikuwa anaongea kwenye mauti ya Lazaro. Wakati mwingine naomba ni niache tu niwe na hubiri maneno mistari niitoe kichwani kuliko kuifungua inachukua muda mrefu. Lakini ni ile inakwambia kwa wapi? Yohana 11:21 26 eh Martha anamuuliza. Yesu anamwambia um Yohana tena shina tufungue pale shina tano Yesu akamwambia mimi ndimi huo ufufuo na uzima yeye aniaminie mimi ajapokufa anaishi wewe ndo ukofu una hata kama utakufa ukaenda ukazikwa kablini Biblia inasema utakuwa unaishi amaaminie nani Yesu hajasema vitu vingi vingine bado ujumbe ni ule ule hajaingiza rozari hajaingiza kina maria hajaingiza kushika sabato hajaingiza hajaingiza sadaka anasema ni amaminie Kristo wewe niulize unahitaji kulipa sadaka ni kusudi muamini Yesu Kristo unahitaji kushika dini kusudi muamini Yesu Kristo washika dini wengi walikuwa hawaamini Yesu Kristo na ndio walimsurubisha washika dini walimsurubisha Yesu Mungu anatutaka tuwe katika ibada tuwe katika imani lakini kiokovu wetu auto na inategemea ni imani na kufundisha kitu gani kama ni imani ya kushika siku na 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 na, 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 na tohara na nini ni imani ya upotevu eh anasema aniamini mimi atakuwa naishi naye kila aishie na kuniamini hata kufa kabisa milele anasema ondo ukofu kutokufa kabisa milele hiyo ukofu Yohana 8 kwa kwenye 11 twende kwenye 8 24 anasema hivi Tunaona kwamba yote ni imani hiyo ni kumwamini Yesu Kristo. Yohana 8 tusome 24. Yohana 8:24 anasema hivi. Kwa hiyo naliwaambieni watu wengi, ukisema niwaambieni kwa Kiswahili ni wengi, sio niwaambia. Niliwaambieni ya kwamba mtakufa katika dhambi zenu kwa sababu msiposadiki ya kuwa mimi ndiye mtakufa katika dhambi zenu. Mtu asiye sadiki mgu aliyotumia ni kusadiki kuamini. Kwa hiyo ni kusadiki kuamini kutumaini. Anasema iwapo mtakataa kuniamini kwamba wewe niulize huu mstari wa Yahudi wanapona hapa. Wanamwamini kwamba ndo Masihi wa Mungu. Hapana wamemkataa. Paka leo wanasema wanasubiri mpiga Kristo wao. Anasema mtakufa katika dhambi zenu. Wewe kwambie mtu atakayefa katika dhambi zake zima pale. Mtu atakayezima katika dhambi zake atakayefa katika dhambi zake atapotea milele dokimali imeandikwa ndio bibi msema eh tuko kwenye kwa hiyo unaona kwamba wao ni habari za kuamini tunasoma kusadiki eh hem tu tusome twende kushoto zaidi mwa Yohana mlango wa tatu tusome mstari wa 18 Yohana 3:18 anasema hivi amwaminie yeye hahukumiwi unaona kwamba habari zote ni kuamini kuamini amini eh hahukumiwi Asiye muamini amekwisha kuhukumiwa. Wewe kwambie hii hukumu in, inasubiri baadaye au ime, inapita mtu akiwa bado hai. Amaaminie hahukumiwi. Asiye muamini amekwisha kuhukumiwa. Hii ni ya kusubiri kufa ndio ujue mahatima yako. Ni kukosa imani huko, ni kutokujua maandiko. Hajasema kwamba asiye muamini atakapokufa atahukumiwa bana sema asiye muamini amekwisha kuhukumiwa. Yesu anasema amini amini ambie yeye asikie neno langu na kuamini yale 
aliyenipeleka ana uzima wa milele wala haingii hukumuni bali amepita wewe kwambie mimi hapa nilipo naisemea nafsi yangu naona ukitaka unaweza ukasema hapo ulipo mimi hapa nilipo ni mtenda dhambi katika mwili ndio ni mkosefu katika mwili ndio ni m... na lakini ninapokuja kwa habari za kumwamini Yesu Kristo nime ni, si hukumiwi na nimesha ni, ni ishinda hukumu nimesha upata wokovu nife leo nife baada ya miaka mitano nife baada ya miaka ishirini nife baada ya miaka yote anayejua Mungu uko mbele hamsini yoyote sijui nitaishi ni siwezi nikaingia katika jehana moyoto kwa sababu ninasema ukishoma amini Yesu Kristo umetoka ku, umepita kutoka hukumu umeingia katika uzima wa milele na ule ukitoa wa milele ni milele ni milele hakuna kinywe cha milele eh hey. ni kamwe ni daima Mungu yuko wazi kiasi gani Mungu emnenda katika ma, ma, maimani ya wanadamu nakuta tu mnazungushana huko mnaambiwa hiki leo unaambiwa kile Unakuta mtu anakaa kanisani miaka kumi hajawahi kujua hata wokovu ni nini. Anafikiri wokovu ni kuitwa mlokoni na kuingia kwenye kanisa la kilokoni. Kudanganyika huko. Mungu anasema asomae na afahamu. Mungu apendi kuona watu sio jua kweli yake. Sema nanyi mtajua kweli. Na hiyo kweli tutafanya huko. Eh. Kwa hiyo asia amini amesha kuhukumiwa. Mtu unaweza kusema sasa ndo haweza kapona ukishaamini unatoka kwenye hukumu unarudi kwenye uzima wa milele eh Yohana 12:48 Yohana 12:48 tunakaribia kumaliza atoe mstari mingi sana iliyobaki Yohana 12:48 Biblia inasema hivi Mstari kidogo mgumu wa kutafakari Namba wewe unatufuatilia na wewe ulioko hapa tujifunze kujua ni mstari tuipe heshima yake. E, Biblia nzima kipsi. Msara wa Bwana anasema hivi. Yohana 12:48. Yeye anikataaye mimi. Yesu anasema. Watu wengi wanamkataa Yesu ndio sio? Wanakataa njiri yake. Wanataka dini yao. Wanataka jua mosi zao hawamtaki Yesu. Ni kama hawana tofauti Wayahudi walikuwa wanaitaka Sabato walikuwa hawaitaki. Walikuwa wanamtaka Yesu walikuwa wanamtaki Yesu. Walikuwa wanamtaki leo hiyo tunao watu wa namna hiyo wamejaa hapa duniani anasema yeye anikataaye mimi yeye asiye ya kubali maneno yangu kumkataa Yesu kwa lugha nyingine ni nini ni kuyakataa maneno yake eh hebu angalia tu kwa ngapi hapa huku ni kukataa maneno ya Yesu idadi hii unayoambia tunayo hii kweli tu ihubiri ukaona watu walioko hapa idadi ndogo hiyo eh niko kukataa maneno ya Yesu anasema yeye anikata aye mimi yeye asiyekubali maneno ya, yangu anaye anaye mhukumu Yesu anasema huyu mtu simwachi hivi hivi namleta kwenye hukumu imeandikwa sio ah oh, huyu mtu hana upendo muulize Yesu aliyeandika sio mimi 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 kukusomea ndo kosa langu kweli eh anasema anaye anaye mhukumu neno hili ni nilio ni, 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 ni nena ndilo litakalo mhukumu siku ya mwisho neno ndilo ndio mhukumu hii biblia ndio na leo tumeona kwenye kitabu cha ufunuo mlango wa 20 kwenye somo leo tangulia vitabu vinavyofunguliwa kila mtu anahukumiwa sawa sawa na kile kitabu ndio haya maneno ya kwenye Biblia ndio anayesema ndio sababu vitabu vitafunguliwa vyote ndivyo ndio maneno hayo atakao kuwa yanatumika kama vifungu vya sheria vya kumtia hatiani mtu Biblia ndio 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 vifungu vya vya kutia mtu hatiani imeandikwa Biblia hii inayookoa Nao Mungu ndio alokoa. Ndio ndio hukumu hiyo. Eh? Kwa tumeona vitu vinavyompa mtu wokovu ni kumwamini, kumtumaini, kum, kumsadiki Kristo. Na hataki asadikiwe na wengine akiwa pamoja na wengine. Eh. Be, anasema ninawaambia mimi Paulo mkitailiwa Kristo hata wasaidia kitu chochote mmeanguka kutoka katika neema. Yaani ukijaanza kumuingiza Kristo kwa mchanganyia na vitu vingine, Kristo anachomoa, anatoka. Anataka basi peke yake. Hataki kugawana sifa. Kristo hataki agawanye sifa zake na mimi anasema amina. Eh. Hey. Watu wanataka kumchanganya Kristo na vitu vingine ili kusudi wagawane naye sifa pana. Kristo anasema, "Namkuja swala wa wokovu ni mimi peke yangu." 
sitaki matendo yako mazuri kushika kwako sadaka zako na nini pamoja na Kristo nimekufa ah mimi nataka nikae peke yangu au nisiwepo Hoja ya pili mambo mengi jambo la pili naomba mtu uokovu ni kumkristo kwa kinywa Tulikuwa kwenye Yohana tulikuwa karibu karibu maeneo hayo hayo twende kwenye Warumi Warumi kumi, ustari wa wa tisa na wa kumi anasema Warumi kumi, tisa na kumi anasema hivi Anasema kwa sababu ukimkiri unaona tumetoka kwenye kuamini na kuja kwenye kukiri Ukimkiri Bwana Yesu kwa kinywa chako na kuamini moyoni mwako ya kuwa Mungu alimvua katika wafu by the way kuamini Kristo sio kwamba ni Kristo yupo na nini hapana ni kuamini habari za kufa kwake na kufuka kwake kwa hiyo ile imani inayookoa haishi kuamini tu Kristo hivi hivi hapana ni kuamini kwamba Kristo ni mwokozi na wokovu wake alioleta kwa ku, kwa kutufia msalabani eh hey, biblia inasema na kutu, na kwenda jehana kwa siku tatu kutulipia eh hey. msari wa 10 anasema kwa maana kwa moyo mtu huamini hata kupata haki na kwa kinywa hukiri hata kupata uokovu kinywa kina usiki kukiri kunaleta uokovu kinywa ki, kwa kinywa hukiri hata kupata uokovu hapa kilicholeta uokovu nini ni kinywa kilichokiri ndio umeandikwa hapo ndio umeandikwa wewe ni polisi ulio kwa hapo uja polisi ulishawahi kumkiri Kristo kwa kinywa chako kila mtu ndio sio jamani tufanye eh Naweza kana na tena dhambi haijalishi Je Mungu anapenda hapendi lakini ni vitu vitu tofauti Eh ni vitu viwili tofauti Matayo mlango wa 10 mstari wa 33 na 34 anasema yeyote Matayo 10 33 anasema yeyote atakaye nikiri mbele za watu na mimi nitamkiri mbele za baba yangu na malaika Mungu anasema habari ya hapo kumkiri mbele za baba ni wapi kwenye kile kitu chocho kiona ambapo baba na na hukumu Mungu anasema Kristo anasema huyo ni namkiri ni wa kwangu huyo hayumo huyo eh huyo huyo ni huyo ni wa kwangu huyo ni wa kwetu Mungu baba Kristo anasema ni mimi ni mimi nitamkiri ni mimi ndio nitakuwa wakili wake kwa lugha nyingine nitamsemea eh wakati huo mtu watu wamekufa watu waliokufa hawaza kajitetea maana tumeona leo watu wanasimama katika hukumu wamekufa hivi mtu aliyekufa anatumbwa kwenye jahanamu anaweza akasema hawezi kwa tumeona vitu viwili vinavyo vitu kitu cha pili ni kukiri kitu cha tatu ambacho kinafanana na cha pili lakini wakati mwingine kina, kinatumika kibiblia kama kitu tofauti inaitwa kuliitia jina la Yesu Eh. Na hii imeanza zamani kwenye yani imeanza hii ilianza kwenye agano la kale. Hii ya kumkiri Kristo ni Kristo alikuwa hajajulikana kwenye agano la kale. Alisema sema kidogo uh, masihi ni nini Emmanuel lakini alikuja kutambulikana waziwazi wazi alipozaliwa katika mwili yake elfu mbili iliyopita. Sasa kabla ya hapo watu walikuwa wanaokolewa kwake lakini walikuwa wanaliitia jina la Mungu. Eh. Ukisoma katika kitabu cha cha mwanzo mlango ule wa wa nne, kabla ya mlango wa tano pale mwisho mlango wa nne unapoishia anasema hivi Adamu msari wa 25 msari wa 26 anasema seti naye akazaa mwana akamwita jina lake Enosh hapo ndipo watu walipoanza kuliitia jina la Bwana Unaona kwamba watu wameanza kuokolewa zamani Eh. Hapo Adam bado anaenda kuzaa watoto. Maana yake ukoo Adam kizazi cha kwanza kabisa cha Adam bado kipo ndo wanaanza wakati wa kuzaliwa kwa Enos. Labda ndo, ndo Mungu alimtuma kampa ujumbe wa wokovu. Akijua kwamba watu wote wanahitaji kuokolewa na bado hawajafa. Na hapa alikuwa me, kai hapa hapa Abila alikuwa amekufa. Lakini Biblia inasema Abila alikuwa mwenye haki. Mungu atakuwa alikuwa amempa haki ya Kristo. Eh. Lakini ni mapema angalau katika historia ya kumbo kwa wanadamu. Hem twende katika sasa watu waone ilivyofafanuliwa na Kristo katika agano jipe. Maana hapa watu yaelewa kidogo walikuwa namhitiaje jina la Mungu. Biblia inasema hivi. Eh, Warumi 10:13. Kumi, kumi 
tunakaribia kumaliza naona kama kuna kuchoka hapa mimi kusema na tatu au 13 anasema hivi kwa kuwa tumeona kwamba kina Enosh kwenye kizazi cha kwanza kabisa au cha pili wanaletia jina la Mungu hem tuone walikuwa wana, wakilitia jina la Mungu walikuwa wanafanyaje kwa lugha nyingine wanaokolewa kusema kwa kuwa kila atakaye kila atakayelitia jina la Bwana ataokoka na kwa lugha nyingine unaposema bwana katika agano jipya unamsema kristo katika agano la kale ilikuwa ni bwana jehova e, lakini akadhihirisha aka wokovu wake kwa katika kristo e, agano jipya sasa hivi tunasema ni katika kristo huwezi ukafika kwa nasema mtu aje wa baba anasema mtu asiye na mwana hana baba we Ada mwanaja akajitetea akasema Kristo alikuwa simjua akasema ndio ulitia jina la Bwana sawa lakini wewe waagano jipa je Eh hey, jina la wokovu limewekwa lime, wazi wazi ni Kristo Kristo wa mwisho kabisa na kitu kinacholetea kinachotupa wokovu kuletea jina la Bwana hebu mtu angalie turudi kushoto mstari wa mwisho tutakuwa tumemaliza na tena ya mitume 22:16 Matendo mitume 22:16 Biblia inasema nimekusa tu sehemu chache ni nyingi 16 Biblia inasema hivi Kwa maana Msara 16 anasema basi sasa unakawia unakawilia nini simama ubatizwe leo hii watu wanahesabu ubatizo ni ishara za maana ya ubatizo simama ubatizwe ukaoshwe dhambi zako ukiliitia jina lake. Eh, yani kinachotokea kinachoanza hapo ni kuliitia jina lake, alafu unaendelea unabatizwa na kuoshwa. Sio kubatizwa tu hivi. Hivi wale wizi, wale watoto wachanga wanaobatizwa na Wakatoliki wanaliitia jina la Bwana. Hapana wana kwanza hawabatizwi, bwana mnyunyizwe kubatizwa ni, ni, ni kuingizwa kwenye maji. Kwa hiyo ile wanafanywa tu ma, ni, 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 ni kama ma, ni kama maigizo yale ni maigizo yale ni maigizo maigizo ni kufanya kitu ni kama mtu ulishaje kuona watu wanaigiza wamevaa nguo za jeshi unakuta kwa mbali anataka kufanana na manajeshi ndio lakini sio zenyewe au unakuta mtu anaigiza wale akina joti wanaji anaigiza amekuwa manamke anakuwa sio manamke lakini yuko anafundisha watu uchafu eh hey, anaweka mimi sisi nene za mdomoni zinatoje Sisemeni mnaozitumia. Hivi vyekundu eh lipstick eh. Ne. Yaani ni maigizo hayemfanyi kuwa hivyo. Eh. Hata wakati ule wanafanyaga maigizo ya Yesu si ameuawa na nini? Wanachukua divai ma vitu vyekundu nini rangi ile ya nguo nyekundu wanafanya ndo damu. Sio damu. Kwa hiyo Nenda kusema hapa ni kwamba ubatizo unatokana na kulitia jina la Yesu Kristo, unatokana kumwamini Yesu Kristo, kumsadiki Yesu Kristo, kumwamini Yesu Kristo kulitia jina lake, alafu ndipo ubatizo unafanyika. Yaani tumeona mambo ambayo yanatupa wokovu. Tunaona ni kumwamini Kristo, kumsadiki Kristo, kumtumaini Kristo, na ni kimsingi ni kuamini kufa kwake na kufuka kwake kama kulipia wewe na mimi. Halafu jina jingine la hayo ni kulitia jina la Bwana, jina la jingine hayo ni kunini ni kufanya nini ni kumkiri kwa kinywa watu wengi wana watu wengi wewe kwambie kuna watu wengi wamekaa kanisani wengi hawajawahi kumkiri Kristo kwa kinywa ameletwa tumle ameingia tumle anaendelea humo mara chaguliwa anafanya nini lazima rudi kwenye chumba chako mkiri Kristo kwa kinywa chako ni hatua ya muhimu sana litie jina la Yesu Kristo umuite mwa Kristo kulitie jina la Yesu Kristo soma Kristo naomba wokovu na kuomba wokovu wewe unao peke yako ni katika kufa kwako damu hiyo imwaga msalabani na na mauti uliyopitia ndio yanayonipa haki ya wokovu naomba unipe wokovu kwa jinsi hiyo niandike katika kitabu chako cha uzima wa milele cha maana kondoo huyo jamani tumeombea habari za wokovu wale watu watakao sikia wameuelewa watakao pinga kazi yao tumemaliza tumetimia wajibu wetu Biblia inasema katika kitabu cha Ezekiel mlango wa 33 anasema kama mlinzi nitakaye mtuma atawaonya watu alafu watu wasisikie wenyewe wakaendelea na uovu wao labda kama ni jesho na kuja kuwafamia 
Asema damu yao itakuwa juu yao kwa sababu tayari washaona. Lakini kama kuna mu, mlinzi anaona ovu linakuja anakaa kimya hawaonyi watu. Anasema zile na, zile roho za wale watu zitahesabiwa kwa huyu mlinzi. Sawa. Jamani kama ni habari za kupewa kuonya watu tumeonya. Ndio sio? Kama spirato tunafanya nini? Naona mikono Mungu abariki sababu mimi ndio kushuka kwa ajili ya neno hili. Sasa kwa ajili ya somo la wakovu Kristo tunaomba neno hili. Baba mbingu ni kazae usoma milele katika mioyo mimi. Katika wengi watakao nisikia. Katika uh, katika wote unaojua mfano mfano. Tunaomba baraka zako na ulinzi wako, tunaomba uwepo wako katika yetu. Tunaoni kila sisi. Tunaomba baraka zako kula kwetu Mungu kwa kubariki, kwa baraka za mikono yetu yote inayoko yuko mbele yetu na Tunashukuru Kristo kwa mengi uliyotutendea na tunaomba msamaha wa yote tuliyokosea na tuliyo nena ambayo sio wakati mwingine tutakaya nena na mieneo ambayo haitakupendeza Mungu. Ni katika kusamehewa na katika kuomba msamaha tunapata msamaha huo baba. Tunashukuru katika jina lako Kristo tunapokea. Amen.